Bonjour Internet Comme j'aime beaucoup le, le visuel du tapis que je vais réaliser pour Anne-Sophie, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit vlog tufting, ça fait un bail. C'est aussi pour moi l'occasion d'archiver ce lieu qui va, qui va bientôt être euh, terminé. Alors Je le mardi, je vais vous présenter un peu l'atelier. Je vais faire un dernier dérapage et ça va commencer. Dernier dérapage ça c'est Jérémy Bobel, c'est euh, la personne qui m'a invité à exposer en 2018 à Bruxelles à Encore et qui m'a réinvité en 2022 pour être dans le casting des îles Mardi, cet atelier que je vais vous présenter dans pas longtemps. Et là il fait un café avec la nouvelle machine dans une tasse que je trouve affreuse, mais vraiment affreuse. Allez à tout à l'heure euh, dans un autre endroit. J'ai toujours pas commencé le tapis, mais j'ai eu envie de, faire, euh, envie de faire une vidéo TikTok. Là. Je viens de voir un truc euh, marrant. Je vais essayer de, de faire pareil. Là, deuxième étape, c'est je place moi-même. Ce qui s'appelle euh, la procrastination. On va mettre un peu de musique et on va, et on va tapisser. Dis-moi que tu es en Belgique sans me dire que tu es en Belgique. C'est notre prochain vinyle qui sort le 31 octobre. Vous pouvez lancer un extrait s'il vous plaît Ouais, alors attendez, ça se passe ici. Je vais faire ce genre de musique. Moi je suis spécialisé dans, les, dans la musique liée au comportement humain, euh, musique traditionnelle et postmoderniste. Si vous êtes fan de métal ou de métal hardcore, allez donner de la force, allez streamer fort mes un. Si vous avez prêté votre oreille, ne vous inquiétez pas, nous allons vous la rendre de suite. Vous avez sûrement entendu en début de vidéo les îles mardi. Mais qu'est-ce que c'est c'est une ASBL bruxelloise qui regroupe 30 artistes dans lequel je suis et dont voici un extrait visuel. Si vous avez aimé ce moment méditatif et que vous vous dites « Mais comment je peux dire à Tommy que c'est incroyable ?» bah Il suffit de s'abonner, car ce geste simple ne va absolument pas changer la planète, mais euh, va pouvoir un peu m'aider à continuer. En tout cas, ça donne de la force. Merci, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et à ce moment-là de la vidéo, nous partons à Dunkerque. Je me suis retrouvé là-bas parce que j'ai été invité avec mon acolyte Jean à exposer aux côtés de mon colonel Espit. SOAE, merci de nous avoir invités à cette expo, c'est cool. Et juste avant le vernissage, je me suis rendu au FRAC, donc c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Et les expositions là-bas, je trouve toujours qu'elles sont un peu, euh, comment dire, étranges. 
Donc voilà, j'ai voulu, euh, voulu retranscrire ce que je pensais quand j'ai visité euh, une des pièces et je vous laisse euh, découvrir ce film. Quand je rentre dans une exposition, j'imagine toujours être un gars qui connaît rien à l'art et qui se demanderait où il se trouve. Sur un parking Dans une décharge sauvage Devant la tente d'un festival Bon, j'ai quand même le titre, Chaleur humaine. Mais je ne lis jamais le texte d'exposition directement. Juste pour voir s'il va se produire quelque chose en moi. Ou pas d'ailleurs. Je déambule donc jusqu'à ce qu'un quelque chose m'intrigue. Un tube sonore étrange. Je balaye l'énorme hangar du regard. Je vois ce gros camion avec des mini camions en carton. Je me dis c'est quand même fou parce que le camion paraît petit dans l'espace. Je cherche des liens. Des pneus ici, des pneus là. Mais bon, je crois pas que ça soit aussi simple. D'ailleurs, petit trick si vous voulez savoir si vous êtes dans un musée, dès que cette télé apparaît, vous y êtes. Après 2-3 tours, visiblement, j'ai pas tout compris, donc je dois faire cet effort. Ce petit pas vers l'art avec un grand A. Alors maintenant, je lis le texte de présentation et les cartels et je vais essayer de vous expliquer avec mes mots ce que j'ai compris. Déjà, cette exposition est inscrite dans la triennale d'art et d'industrie. C'est une exposition qui essaye de regarder comment les pratiques artistiques, architecturales, paysagères ou de design ont pris en charge la question de l'énergie. Et maintenant, quand je regarde ça avec mon œil semi-éclairé, ben je ne vois plus un radiateur mal en point. Et non je vois une installation de Vibeke Marchini nommée Instar qui fonctionne avec des batteries chargées par l'énergie de la combustion de la drogue à la douane néerlandaise. La chaleur s'en dégageant en circuit fermé donne de parfaites conditions à un cocon de papillons nuit pour se développer qui pendant l'exposition éclairont et voleront dans Dunkerque. C'est pas mon délire mais pourquoi pas. Le duo e -E 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 et le compositeur et musicien Thibaut Leleu présente sous bois une installation plastique et sonore. C'est inspiré d'une île mythique galustan entre l'Angleterre et la Flandre. Mais je trouvais que là, il se passait quelque chose visuellement et avec le son, l'univers était là, ça marchait, c'était cool. Et le camion alors Eh bien en fait, c'est un genre de grand présentoir pour une bande dessinée de Frances Lewis. Un présentoir démesuré, mais on retrouve à l'arrière du camion, la BD. Et dans la BD, on retrouve le camion avec les camions en carton qui sont à l'arrière de ce camion. Vous aurez compris, une mise en abîme. Et en vrai, ça m'a fait rire. Juste parce que garer un camion dans un musée, c'est déjà drôle. Tout ça pour dire que l'on peut passer à côté de quelque chose, surtout dans les musées et les grandes institutions. Donc si on fait un tout petit peu d'effort, on peut être surpris. Enfin, des fois, et il ne faut pas se forcer non plus. Je vais vite passer sur les finitions. Euh, en gros, j'ai collé le tapis, j'ai égalisé avec le rabot, euh, tout un tas de finitions au ciseau que vous pouvez voir dans d'autres vidéos que j'ai faites. Je suis aussi allé voir une cool expo de Roméo Pelletier, qui a un travail euh, autour de la calligraphie, euh, qui est très euh, poétique, visuel, comme j'aime. Voilà, encore un peu de ciseau. Je suis allé au concert de Jules. Et le dernier jour avant l'envoi du tapis, je suis allé prendre des photos dans la galerie de notre atelier et je recroise Camille. Petit clin d'œil à l'épisode précédent du Tommy Show. Moi, personnellement, je suis très content de ce visuel de tapis. C'est vraiment ça que j'aime faire et que j'ai envie de continuer à faire. Donc voilà, si vous voulez un tapis cool, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter et on voit ce qu'on peut faire. Oh, regarde à l'écran ce que ça fait, le rouge et le bleu, c'est abusé ça fait des ah trucs ouais, aussi. Mais attends, tu fais un biais sur un tapis